Si predicas a Jesús, Él ablanda los corazones duros. Si le invocas, endulza las tentaciones amargas. Si le piensas, te sacia el corazón. Si le lees, te sacia tu alma. San Antonio de Padua, doctor de la iglesia y patrono de los pobres. San Antonio de Padua nació en Lisboa, Portugal, año 1195. Su verdadero nombre era Fernando de Bulloes y Tibeira de Acevedo. Adoptó el nombre de Antonio a los 25 años cuando se hizo franciscano. A San Antonio de Padua se le representa con la imagen con el niño Jesús en brazos porque fue testigo de una aparición del niño Jesús a quien sostuvo entre sus brazos. Por tal motivo se le representa a San Antonio con el niño Jesús, su milagro más popular. Un joven llamado Leonardo pateó a su madre en un arranque de ira. El joven arrepentido confesó su falta a San Antonio. San Antonio le respondió, el pie de aquel que patea a su propia madre merece ser cortado. Leonardo corrió a su casa y enseguida se cortó el pie. San Antonio al enterarse de esto tomó el pie amputado del joven y lo restituyó milagrosamente a su cuerpo. Esto sucedió para la gloria de Dios. Era un gran predicador. Tenía una voz clara, fuerte, talante e impotente. Un extraordinario pensamiento, el don de la profecía y un extraordinario don de milagros. Una práctica muy popular es pedirle a San Antonio un esposo o una esposa. De tal manera que llegan a colocar la imagen del santo a boca abajo. Esto se debe a un sincretismo religioso, una práctica no adecuada y anticristiana. Por eso les exhorto a ustedes, no pongan a San Antonio de cabeza. La canonización de San Antonio de Padua fue una de las más rápidas dentro de la iglesia. El Papa Gregorio IX lo canonizó menos de un año de su muerte en Pentecostés el 30 de mayo de 1231. Estoy más que agradecido por su sintonía. Espero que este contenido sea de su agrado. Volvemos a una pausa para continuar con más contenido de Municipio Monción TV. Recuerden, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. San Antonio de Padua, patrón de Municipio Monción, ruega por nosotros.